السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جے شکل شمانی تو بائر آمور بیانی را اشف اشدار آنواسن امی بینی تو بابی انورت کربو امرا داری نا تھے کہ امرا بی تارے پاٹی بی چانوا سے امرا ایک تو پشت کرے بوشے جائی आज जरा बीतरे बोशा आसी एक प्रश्न में दिखे चले आशन ताहले पिसने जगह टा खाली हो बे बाहरा बोस्ते भर बन्द इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु वनस्ताइनुहु वनस्ताकुफिरुहु वनाउदु बिल्लाहि मिन शुरूरी अंफुसिना वमिन सईयाति अमालिना من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلوا به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاس فوسا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد 
शरियतपुर जिलार अंतर्गत बनोदपुर चर कान्दी जुब समाज उद्योगे आयोजित आज के रेवज महफिले सम्मानित सभापति सम्मानित ओलामाई कैराम अत्र एलकार विभिन्न मस्जिद और मद्रासार सम्मानित आईमाइ मसाजेद खोताबाई कैराम আমার সম্মানিত মুরব্বিয়ান এজাম আমার অত্যন্ত আদরের স্নেহের মহব্বতের যুবক কিশোর শিশু ভাইয়েরা এবং পর্দার আড়ালের আমার সম্মানিতা মা এবং বোনেরা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের দরবারে কোটি কোটি শুক্রিয়া যে মহান রব্বুল আলমিন আমাদেরকে দীর্ঘ সময় ধরে অনেক সম্মানিত ওলামাই কারামদের নিকট থেকে কোরআনে করিম এবং হাদিস অনুবী সাল্লাহ আলহ ওয়াসাল্লামের আলোকে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের দিন সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ বয়ান শোনার পরে আজকে রোয়াজ মাহফিলের সর্বশেষ পর্যায়ে এসে কোরআন এবং সুন্না থেকে দুই একটি কথাবার্তা বলার এবং শোনার যে মহান রব্বুল আলমিন আমাদেরকে তৌফিক দিয়েছেন আমি আপনাদের সামনে বেশি দীর্ঘ সময় আলোচনা করব না শুনতে শুনতে চোখের পানি ফেলতে ফেলতে বুক বাসায় ফেলছেন সকালবেলায় মসজিদে আর নাই পরের দিন মসজিদে নতুন কোন মুসল্লি নাই আগের যে মুসল্লি ওয়াজ মাহফিলের পরেও সে একই মুসল্লি এজন্য আমার সম্মানিত ভাই ও বোনেরা কথা বেশি দরকার নাই কথা কম আমরা চেষ্টা করব যে কথাগুলা বলব এবং শুনব সেগুলো আমরা যেন সবাই আমল করতে পারি আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের সবাইকে সে তফিক দান করুন সকলে বলি আমিন তো আপনারা সব সময় ওয়াজ মাহফিল শুনেন আপনাদের এই এলাকায় এই সময় বিশেষ করে এই শীতের সময় আসলে অসংখ্য ওয়াজ মাহফিল হয় অনেক ওলামাই কেরাম সুন্দর সুন্দর বায়ান করেন তো আজকের ওয়াজ মাহাফিলে আমরা ওই রকম বিভিন্ন সুরে বিভিন্ন তালে বিভিন্ন লয়ে বিভিন্ন কৌশলে হাসি ঠাট্টা কান্না তামাশা সব মিলে যে সব ওয়াজ মাহাফিল আমরা শুনি ওই রকম ওয়াজ মাহাফিল থেকে একটু ব্যতিক্রম আজকের এই ওয়াজ মাহাফিল আমরা এগুলোতে অভ্যস্ত না আমরা ওই ওই জাতীয় ওয়াজ মাহফিলের নীতিতে বিশ্বাসী না আমরা বিশ্বাসী যে কোরআনে কারিম এবং সহি হাদিস দিয়ে মানুষকে আল্লাহর বান্দাদেরকে আল্লাহর দিনের দিকে দাওয়াত দেওয়া আহ্বান করা এই জন্য অল্প কিছু কথাবার্তা আমরা যা বলবো কোরআনে কারিমের আলোকে এবং নবী সাল্লাহ ইসলামের সহি হাদিসের আলোকে এর বাহিরে আমরা কোনো গল্প গুজ কিচ্ছা কাহিনী হাসি তামাশা ঠাট্টা এগুলো আমরা বলাকে ওয়াজ মাহফিলের সুন্না হিসাবে ওয়াজ মাহফিলের স্বাভাবিক সালাফে সালহীনের মানহাজের আমরা খেলাপ মনে করি এই জন্য আমার ভাই ও বোনেরা আমরা অল্প কথা শুধু কোরআন এবং হাদিস থেকে কয়েকটি কথা বলবো আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় হল সুন্না এবং বেদাত সুন্নত এবং বেদাত এই বিষয়ের উপরেই আপনাদের সামনে কোরআন এবং হাদিস থেকে আমরা কয়েকটি আয়াত এবং কয়েকটি নবী সাল্লা ইসলামের হাদিস বলেই আলোচনা শেষ করব ইনশা আল্লাহ আমাদেরকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন অনেক সুন্দর করে এবং সকল সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহ পাক সম্মানিত করে আমাদেরকে রব্বুল আলমিন বানিয়েছেন বানাইছেন না আমাদেরকে কে বানিয়েছেন বলেন তো দেখি একমাত্র আল্লাহ আমাদেরকে কে বানিয়েছেন একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলমিন অর্থাৎ বানানোর ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে আর কারো কোনো সহযোগী ছিল না শুধুমাত্র আমাদেরকে কেমনে বানাবেন আমাদের ছোকটা কোন জায়গায় দিবেন কানটা কোন জায়গায় দিবেন তারপর মাথাটা কোন জায়গায় দিবেন হাতগুলো কোন জায়গায় দিবেন এই সব পরিকল্পনা কার একমাত্র আল্লাহ কারো থেকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই ব্যাপারে কোনো পরামর্শ নেন নাই আল্লাহ পাক নিজেই এই সুন্দর শরীরে সুন্দর গঠনে সুন্দর আকৃতিতে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে 
বানিয়েছেন আল্লাহ পাক কোরআনে কারিমের জন্য আমাদেরকে ডাক দিয়ে বলছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন দুনিয়ার সমস্ত মানুষকে ডেকে বলেন ইয়া হে দুনিয়ার সমস্ত মানুষ আমরা হলাম কি আরবিতে কি কোরআনের ভাষায় কি ইনসান আমাদের নাম হল ইনসান আল্লাহ পাক এই কাদেরকে ডাকছেন আরে কথা বলেন না দেখি মনে কষ্ট পাইছেন কোরআন হাদিস বলবো দেখি মনে কষ্ট লাগছে কি হুজুর আসলো ঢাকা থেকে একটা কিচ্ছ শোনাইবে না কিছু কাহিনীও শোনাইবে না বলে আমাদেরকে খালি কোরআন আর আয়া তার হাদিস শোনাইব মনে কষ্ট পাইছেন নাকি তো আয়ের জন্য কথা বলবেন তাহলে আল্লাহ পাক এই আয়াতে কাদেরকে ডাক দিছেন আমাদেরকে বলবেন কি আমাদেরকে আমরা মানুষ না তো যদি কোন মানুষদেরকে তাহলে মানে আমাদেরকে না ওই ওই গ্রামের মানুষদেরকে ওই মাদারীপুরের মানুষদেরকে ডাক দিছে আমাদেরকে না এই জন্য সবসময় কোরআনে কারিমে যত জায়গায় আসবে আপনি বলবেন আমার আল্লাহ আমাকে ডাক দিছেন কারণ আমি একজন ইনসান যখনই কোরআনে কারিমে আসবে তখনই বলবেন আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাকে ডাক দিছেন যখনই দেখবেন কোরআনে কারিমে আমানু তখন বলবেন আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাকে ডাক দিছেন সোহান আল্লাহ কারণ আমি ইনসানো আমি নাসো আমি আমানুর মধ্যেও আছি যখন মনে করবেন আমার আল্লাহ আমাকে ডাক দিছেন তখন অনুভূতিটা যেরকম হবে আজ যদি বলেন যে ইমানদারদেরকে ডাক দিছে মানে আমারে ডাক দে নাই অন্যদেরকে ডাক দিছে আমরা ওয়াজ করার সময় মনে করি যে ওয়াজ খালি আপনাদের জন্য আমার জন্য না এরকম যদি মনে করি তাহলে এই ওয়াজে সারা রাত ওয়াজ করলে কোনো কাজ হবে না ওয়াজ আগে আমার জন্য তারপরে আপনাদের জন্য আল্লাহ পাক কোরআনে কারি মেয়ের জন্য ধমক দিয়ে বলছেন অন্যদেরকে কেন আমল করতে বলো অন্যদেরকে কেন বলো এই জন্য মানুষকে তাকোয়ার উপদেশ দিতে গেলে আল্লাহ রসুল সাল্লাম আগে বলতেন ও সি কুম ওয়া যে আমি তোমাদেরকেও সিয়ত করতেছি আমার নিজেকেও সিয়ত করতেছি আল্লাহর তাকোয়ার আল্লাহর ভয়ের অসিয়ত তোমাদেরকেও করতেছি আমাকেও করতেছি এই জন্য কোরআনের সাথে সবসময় নিজেকে এমন ভাবে সম্পৃক্ত করে নিবেন যে মনে হবে আল্লাহ আপনার সাথে কথা বলতেছেন আপনি আল্লাহর সাথে কথা বলতেছেন কোরআনটা হইল এরকম এই জন্য কোরআনে আল্লাহ পাক যেখানে যেখানে ডাক দিবেন ডাকগুলো মনে করবেন আমাকে দিছে তোমাদেরকে কোন জিনিস তোমাদেরকে দোকার মধ্যে ফেলে দিয়েছে তোমাদেরকে কোন জিনিস আমি আল্লাহর থেকে তোমাদেরকে আলাদা করে দিয়েছে আল্লাহ দি খলা কাকা ফাউয়া তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে সুন্যস্ত করেছেন তোমাদেরকে সাজিয়েছেন তোমাদের শরীরের মাথা থেকে পা পর্যন্ত কোন জিনিসটা কোন অঙ্গটা কোন জায়গায় দিতে হবে কোন জায়গায় দিলে তোমাকে সুন্দর দেখা যাবে কোন জায়গায় দিলে তোমার উপকার বেশি হবে তোমার জন্য সহজ হবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সেইভাবেই তোমাকে সৃষ্টি করলেন এমন সুরত এমন আকৃতিতে তিনি সৃষ্টি করলেন যে আকৃতিতে যে সৌরতটা তোমার জন্য সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে আহসান সৌরত সবচেয়ে সুন্দর সৌরত লাকাত খলাকাল ইং সানাফি 
আহসানি তাকবীব আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলেন আমি মানুষকে বানাইছি সবচেয়ে সুন্দর আকৃতিতে সবচেয়ে সুন্দর গঠনে সুহান আল্লাহ এত সুন্দর করে আল্লাহ রব্বুল আলামিন আমাদেরকে বানাইছেন কিসের জন্য বানাইছেন কে সবাই বলেন না দেখি কিসের জন্য বানাইছেন বলবেন যে একমাত্র ইবাদতের জন্য আপনারা দেখি একমাত্র ভুলে গেছেন এই একমাত্র ভুলের কারণেই আমাদের কাজের ভিতরে শিরক ঢুকছে বেদাত ঢুকছে একমাত্র যখন ভুলবেন না এতক্ষণ শিরকও ঢুকবে না বেদাতও ঢুকবে না যখনই একমাত্র ভুলে যাবেন এবার আস্তে আস্তে শিরক ঢুকবে আর বেদাত ঢুকবে তাওহীদ থেকে দূরে সরবেন সুন্নাত থেকে দূরে সরবেন তাহলে আল্লাহ পাক আমাদেরকে কেন বানাইছেন একমাত্র ইবাদতের জন্য সূরা জারিয়াতের 56 নম্বর আয়াত আল্লাহ পাক কথাটা এই কথাটাকে আল্লাহ পাক সরাসরি বলেন ওয়ামা খালাকতুল জিন্ন ওয়াল ইনসা ইল্লা লিয়াবুদুন আমি মানুষ এবং জিন এই দুটি makhlukকে বানিয়েছি ইল্লা লিয়াবুদুন একমাত্র আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ইবাদতের উদ্দেশ্যে খালি ইবাদতের জন্য না কিসের জন্য একমাত্র ইবাদতের জন্য অর্থাৎ আমার এই তৈরি করা মানুষ আর জিন একমাত্র শুধুমাত্র অনলি খালি আমারই ইবাদত করবে আর কারো ইবাদত করবে না তাহলে ইবাদত করতে হবে কার আচ্ছা ইবাদত কেমনে করবেন ইবাদতটা কিভাবে হয় ইবাদত বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে ইবাদত হয় ইবাদত হয় বিল কালব কালবের মাধ্যমে ইবাদত হয় কালব আসনা শরীরের মধ্যে আপনাদের শরীরে কালব আছে কোন জায়গা এটা মাথার মধ্যে পায়ের মধ্যে পেটের মধ্যে কোন জায়গা এখানে মাশাআল্লাহ দেখি সব জানে আর কিছু না জানলে কলবের খবর মোটামুটি সবাই আমরা জানি কলবটা কোথায় তাহলে কলব এই জায়গায় আছে কিছু কিছু ইবাদত আছে কালবি ইবাদত কলবের ইবাদত যেমন আল্লাহর উপরে ঈমান ঈমানে যতগুলো বিষয় আছে ঈমানে বিষয়গুলো কোথায় থাকে কালবের মধ্যে আপনি আমি যে বিশ্বাসগুলো করছি এই বিশ্বাসগুলো কোথায় কালবের মধ্যে তারপরে তাকওয়া আল্লাহর ভয় এটা কোথায় কালবের মধ্যে নিয়াত আমরা নিয়াত করি না ওজর মধ্যে নিয়াত গোসলের নিয়াত নামাজের নিয়াত রোজার নিয়াত হজের নিয়াত এই নিয়তগুলো কোথায় থাকে কালবের মধ্যে নিয়তের জায়গাও কাল এই রকম অসংখ্য ইবাদত আছে যে ইবাদতগুলো থাকে কালবের মধ্যে এগুলো কালবের ইবাদত আবার কিছু ইবাদত আছে লেসানি ইবাদত মুখ দিয়ে ইবাদত করতে হয় মুখ দিয়ে বলতে হয় যেমন সালাতের মধ্যে কোরআনে কারিম তেলাওয়াত করি সালাতের বাইরেও কোরআন তেলাওয়াত করি কি দিয়ে তেলাওয়াত করি মুখ দিয়ে লেসান দিয়ে তেলাওয়াত করি মানুষকে সালাম দিয়ে সালামের জবাব নি কোন জায়গা দিয়ে মুখ দিয়ে সত্য কথা বলি মিথ্যা কথা থেকে বেঁচে থাকি কোন জায়গা দিয়ে ওয়াজ নসিহত করি মানুষকে দাওয়াত দিই মানুষকে কল্যাণের কথা বলি ভালো কথা বলি কোন জায়গা দিয়ে মুখ দিয়ে অনেক ইবাদত আছে খালি মুখ দিয়ে করতে হয় আবার আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের অনেক ইবাদত আছে যে ইবাদতগুলো পুরো শরীর দিয়ে পুরো বডি দিয়ে করতে হয় যেমন নামাজ পুরা শরীর মাথা থেকে পা পর্যন্ত পুরা বডি দিয়ে পুরা শরীর দিয়ে এই ইবাদত করতে হয় আবার কিছু ইবাদত আছে টাকা পয়সা দিয়ে করতে হয় আছে না টাকা পয়সার ইবাদত কি যাকাত ফিতরা বিভিন্ন রকমের সাদাকা কুরবানি এগুলা কি দিয়ে করতে হয় টাকা পয়সা দিয়ে আবার আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কিছু ইবাদত আছে টাকা পয়সাও লাগে শরীরও লাগে দুইটা মিলে করতে হয় এরকম ইবাদত কোনটা হজ হজে যাইতে টাকাও লাগে শরীরও লাগে দুইটাই লাগে শুধু টাকা হইলেও হজ করা যায় না আবার শুধু শরীর হইলেও হজ করা যায় না শরীর সুস্থ শরীর স্বাভাবিক টাকা নাই হজ করতে পারবেন 
আবার অনেক টাকা আছে কিন্তু যাওয়ার মতো সামর্থ্য নাই হজ করতে পারবে তাহলে দুইটা মিলেও আছে ইবাদত তাহলে কত রকমের ইবাদত আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন এই ইবাদত গুলো করতে হলে তিনটা জিনিস লাগে কয়টা জিনিস তিনটা জিনিস এক নম্বর ঠিক করতে হবে আমি যে ইবাদত গুলো করব এই ইবাদত গুলো কার জন্য করব এটা আগে ঠিক করতে হবে আমার এই ইবাদতের মালিকানা কার একমাত্র মালিক কে তাকে আগে খুঁজে বের করতে হবে ইবাদত করতে হইলে ইবাদত করার আগে খুঁজে বের করা লাগিব আমার ইবাদতের মালিক কে মালিক ছাড়া ইবাদত করলে কাজ হবে না মালিক নাই মালিক বিহীন ইবাদত করতে আছেন কোন কাজ হবে যত ইবাদত করবেন সারা जिंदगी কিন্তু মালিক ইবাদতের মালিক ঠিক করতে পারেন নাই সারা জীবন ইবাদত করিও কোন কাজ হবে না এজন্য যত জায়গায় কোরআনে আমলের কথা আছে আগে ঈমানের কথা আছে কোরআনে কারিমে দেখবেন যত জায়গায় আমলের কথা আছে ওয়াল আজ ইন্নাল ইনসানা লাফি খুস ইল্লাল লাযিনা আমানু ওয়া আমিলুস সলিহাত ইল্লাল লাযিনা আমানু ওয়া আমিলুস সলিহাত আমলে সলের আগে আল্লাহ বলেন আমানু তারপরে আমল সলে করেছে তাদের জন্য আছে জান্নাত সোহান আল্লাহ তাহলে আমলে সলের আগে লাগবো কি ইমান ইমান বাদে যদি সারা জিন্দগি আমল করেন কোটি কোটি আমল করে বস্তা পুরাই পেলাম তারপরেও এই আমল গুলো কোন কাজে আসবে না তাহলে এবাদত করার আগে ঠিক করতে হবে আমার এই এবাদতের মালিককে এইটা আগে ঠিক করতে হবে এবাদত করতে হলে তাহলে আমার এবাদতের মালিক কি খুঁজে পাইছি পাইছেন আপনারা মালিককে समस्त मानुष उम एबादत कर एकम्र तुम्हारे रबे एबादत कार करवा सत्यारे मोद नई मोद मानी जिन इबादत मालिक যিনি এবাদত পাওয়ার যোগ্য তার নাম হল কি মাহবুদ তার নাম হল ইলাহ এজন্য প্রথম ঘোষণা দিতে হবে এবাদতের আগে যে লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ আমার এবাদতের আর কোন মালিক নাই তাহলে এবাদতের মালিক খুঁজে পাইছি আমি গোলাম এবাদত করব কার মালিকের সেই মালিক হলেন একমাত্র আল্লাহ আচ্ছা এবার আসেন এবাদত কোন গুলা কেমনে করলে এবাদত হয় এবাদত কি কি এবার এবাদত খুঁজে বাইর করতে হবে এবাদত যে করমো এবাদত কি করমো এবাদত কি এটা লাগবে না আন্দাজি খালি কিছু কাজ করলে এবাদত হয়ে যাবে যিনি মালিক এবাদতের উনি যেমনে করতে বলে সেইভাবে করাটার নাম এবাদত মালিক বলছে আজকে আমার এই জমিনের মধ্যে তোমার কাজ হলো সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ধান লাগাইবা আমি ওই জমিনের মধ্যে ধান না লাগাই আরেকজনের জমিনে লাগাইছি সারাদিন কাজ কিন্তু সারাদিনে করছি পরিশ্রমে করছি কিন্তু মালিক যেই জমিন দেখাই দিছে সেই জমিনে লাগাই নেই লাগাইছি আরেকজনের জমিনে এখন মালিকের বেতন ফার্মো সন্ধ্যার সময় মালিক যাই দেখে তার জমিন খালি পড়ে রয়েছে তার জমিনে ধান লাগায় নাই সারাদিন পরিশ্রম করছে কিন্তু ধান গুলা লাগাই দিছে আরেকজনের জমিনে মালিক টাকা দিব 
টাকা তো দিবে না দিবে না আরো উত্তম মাধ্যম দিবে বেটা তোমার এত টাকা দিয়ে তোমার আজকে সারা দিন কাজের জন্য নিয়োগ দিলাম তুমি আমার জমিতে না লাগাই আরেক জায়গায় লাগাই বসে রয়েছে তাহলে মালিক এবাদতের যিনি একমাত্র মালিক ওই মালিক যা করতে বলবেন এটার নাম এবাদত মালিক যদি কয় এখানে বসে থাকো বসে থাকার নাম এবাদত মালিক যদি কয় এখানে দাঁড়াই থাকো দাঁড়াই থাকার নাম এবাদত মালিক যদি কয় এখানে শুয়ে থাকো শুয়ে থাকার নাম এবাদত মালিক যখন যেখানে যেভাবে করতে বলে এটার নাম হলো কি হজ করছেন কে কে দেখি গ্রামে হাজি সাহেব আছেন হাজি সাহেব কয়জন আছেন হাত তোলেন দেখি মাশাল্লাহ অনেক হাজি সাহেব আচ্ছা হাজি সাহেবের আরাফাতের ময়দানে যাই আরাফাতের ময়দানের এবাদত হলো কি খালি বসে থাকা সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়ার পর থেকে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত আরাফাতের ময়দানে উপভোগ করা আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করা এটার নাম হলো এবাদত এখানে কোন দোয়া জিকি রাজকার এবাদত বন্দে গিয়ে আল্লাহ রব্বুল আলমিন ফরজ করেন নাই কোন আল্লাহর বান্দা যদি আরাফাতের ময়দানে গিয়ে এই সময়ের মধ্যে শুধু বসে থাকে এই বসে থাকা তার নাম হলো এবাদত আল্লাহ বলছেন এখানে বসে থাকার জন্য বসে থাকা এবাদত মুজদালিফার ময়দানে এসে রাত্রিবেলায় আল্লাহ বলতেছেন এখানে কিছু এবাদত করা লাগবে না রাত্রে খালি ঘুমাই থাকবা শুয়ে থাকবা এখানে আসে শুয়ে থাকার নাম এবাদত তাহলে কোন জায়গায় বসে থাকার নাম এবাদত কোন জায়গায় শুয়ে থাকার নাম এবাদত কোন জায়গায় দাঁড়াই থাকার নাম এবাদত এরকম আল্লাহ যখন যেভাবে যা করতে বলেন এটার নাম হলো এবাদত আল্লাহ বলছেন বলছে না কয়বার বলছে অনেকবার অসংখ্য বার কোরআনে আল্লাহ বলছেন বান্দারে সলাত কায়েম করো সলাত কায়েম করো তাহলে সলাত কায়েম করা কি এবাদত আল্লাহ বলতেছেন আল্লাহর ঘরে যাওয়ার মতো যার সামর্থ্য আছে তার উপরে আল্লাহর ঘরে যাওয়া ফরজ আল্লাহ এখানে নির্দেশ দিচ্ছেন আমার ঘরে যাও তাহলে আল্লাহর ঘরে যাওয়া আল্লাহর এবাদত আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলতেছেন তোমাদের উপরে সিয়াম ফরজ করা হয়েছে তাহলে সিয়াম পালন করা আল্লাহর এবাদত আল্লাহ বলতেছেন মানা করেন এটার নাম এবাদত এটার নাম হলো কি এবাদত তাহলে এবাদত বুঝতে হলে দিন বুঝতে হবে দিন তাহলে আমাদের দিন কি একমাত্র ইসলাম আমাদের দিন হলো ইসলাম তাহলে মালিকও পাইছি এবাদত কি কি এটাও খুঁজে পাইছি কোরআনের মধ্যে সুন্নার মধ্যে সব এবাদত বলে দেওয়া আছে আচ্ছা এবার এবাদতটা কর্ম কেমনে এবাদতের মালিকও খুঁজে পাইছি এবাদতও খুঁজে পাইছি কিন্তু এবাদতটা কর্ম কিভাবে এবাদত করার সিস্টেম লাগব তো পদ্ধতি লাগব তো আল্লাহ বলতেছেন মানে নাচানাচি করা নাচানাচি করাও আরবিতে সলাত এখন আমরা সবাই মিলে এখানে গান গাইলাম আর নাচলাম সলাত হবে কেন হবে না আল্লাহ বলছে আমি তো জানি না কেমনে সলাত কায়েম কর্ম সলাতের অর্থ জানি নাচানাচি করা লাফালাফি করা সবাই মিলে না ইসলাম লাফালাফি করলাম সলাত হবে না কেন বলেন দেখি এবার আপনারা এটা সমাধান দেন হইল না কেন আল্লাহ বলছেন সলাত কায়েম করতে বলছেন সলাত মানে হইলো সলাতের অনেকগুলা অর্থ আছে একটা অর্থ হইলো নাচ নাচানাচি করা আমরা সবাই মিলে এখানে কতক্ষণ নাচলাম আমি সুন্দর সুন্দর গান গাইলাম তাহলে কি হয়ে যাবে 
কেন হবে না ইবাদতটা করার জন্য ইবাদতের সিস্টেম ইবাদতের তরিকা ইবাদতের পদ্ধতি কি হবে এটা শেখানোর জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আল্লাহর একজন রাসূল পাঠাইছেন আমরা ঈমান আনার সময় লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলি ঈমান শেষ হয় নাই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর পরে আরো একটা জিনিসের উপরে ঈমান আনছি আনছি নি সেটা কি मालिकर जे अल्लाह एकम्र इबादत करम ओ मालिक एकम्र मुहम्मद रसुल्लाम तरीके हईते मन गड़ा तरिकाय मानुषर तरिकायटार नाम बेदातर नाम की बेदात सुन्नतार बेदात बुझे मनगड़ा तक से नाम की बेदात सारा जिंदगी कर कारण आल्लाह एकम्रुसरण क्या एकम ढुके ग्य कारण आल्लाबुलिन नफल हक मुस्ताहक जो एबादत जो अमाल सब करते कतरिकाय एकम्रोहम्मद्लाम 
সুন্নত তরিকায় আমল করলে ইবাদত করলে আল্লাহ পাক কি পুরস্কার দিবেন ইয়াহবিবি কুমুল্লাহ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তোমাদেরকে mohabbat করবেন তোমাদেরকে ভালোবাসবেন সুবহানাল্লাহ আল্লাহ আমাদেরকে ভালোবাসুক এটা কি চান আল্লাহ যদি আমাদেরকে ভালোবাসে তো এর থেকে আর আনন্দের চাওয়া পাওয়ার আর জমিনে কি আছে যে আমার মালিক আমার খালেক আমাকে mohabbat করেন আমাকে ভালোবাসেন আল্লাহর এই ভালোবাসাটা পাইতে হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের করতে হবে তাহলে আল্লাহ বলতেছেন ইয়াহবিবিকুম আল্লাহ আমি আল্লাহ তোমাদেরকে mohabbat করব তোমাদেরকে ভালোবাসব ওয়া ইয়াগফির লাকুম যুনুবাকুম তোমাদের জীবনের সমস্ত গুনাহ আমি আল্লাহ maaf করে দিব সুবহানাল্লাহ গুনাহ maaf হলে আর কিছু দরকার আছে না আল্লাহ পাক যদি কিয়ামতের দিন আমাদেরকে দেখেন বান্দা তোমার সমস্ত গুনাহ maaf এর থেকে আনন্দের এর থেকে খুশির আর কোন খবর আছে তাহলে সুন্নতের অনুসরণ করলে সুন্নতের ইত্তেবা করলে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন mohabbat করেন আবার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সমস্ত গুনাহ ও maaf করে দেন সুবহানাল্লাহ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সূরা আল হাশরের 7 নম্বর আয়াতে বলেন ওয়া মা আতাকুমুর রাসূল ফাখুযুহু ওয়া মা নাহাকুম আনহু ফানতাহু ও দুনিয়ার মানুষ আমার রাসূল তোমাদেরকে যা কিছু করতে বলেন যা কিছু ধরতে বলেন সেটা শক্ত করে ধরো ওয়া নাহাকুম আনহু ফানতাহু আমার রাসূল তোমাদেরকে যা ছাড়তে বলেন সেটা তোমরা ছেড়ে দাও সেটা থেকে দূরে থাকো আমার রাসূলের পরিপূর্ণ অনুসরণ করো আমার রাসূল যা করতে বলেন সেটা করবা যেটা ছাড়তে বলেন সেটা ছেড়ে দিবা তাহলে দুনিয়াতেও শান্তি পাবা আখিরাতেও শান্তি পাবা কারণ সুন্নতের ভিতরে আল্লাহ পাক বরকত রেখেছেন সুন্নতের ভিতরে কারামত রেখেছেন কোন ব্যক্তি যদি সুন্নতের উপরে আমল করতে থাকে আল্লাহ পাক তার মর্যাদা বাড়াই দেন সুবহানাল্লাহ সুন্নত অনুযায়ী আমল অল্প করা সুন্নতের বাইরে বেদাত অনুযায়ী সারা জিন্দগি কোটি কোটি আমল করা চাইতে উত্তম আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন মান আতাআনি দাখালাল জান্নাহ ওয়া মান আসানি ফাকাদ আবাহ যে লোক আমার অনুগত করে আমার অনুসরণ করে দাখালাল জান্নাহ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন সুবহানাল্লাহ ওয়া মান আসানি ফাকাদ আবা যে লোক আমাকে অস্বীকার করে আমার নাফরমানি করে আমার সুন্নত মানে না এই লোকটাই আমাকে অস্বীকার করে আর যে লোক আমাকে অস্বীকার করে সেই লোক জাহান্নামে যাবে তাহলে সুন্নত ছেড়ে দেওয়া জাহান্নামে যাওয়ার কারণ আর সুন্নতকে শক্ত করে ধরা দাখালাল জান্নাত জান্নাতে যাওয়ার মাধ্যম সুবহানাল্লাহ জান্নাতে যেতে হলে অবশ্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সুন্নতকে শক্ত করে মজবুত করে দৃঢ় করে ধরে রাখতে হবে আমালুন কালিলুন ফি সুন্নাতিন খাইরুম মিন আমালিন কাসীরিন ফি বিদআ আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন সুন্নত পদ্ধতিতে অল্প আমল করা বেদাতি পদ্ধতিতে অনেক অনেক আমল করার চাইতে উত্তম সুবহানাল্লাহ সুন্নত পদ্ধতিতে অল্প আমল বেদাত পদ্ধতিতে অনেক আমলের চাইতেও উত্তম সুবহানাল্লাহ বর্তমানে আমরা যেই জামানা যেই যুগে বসবাস করি এই যুগটা হলো অসংখ্য ফিতনার যুগ অসংখ্য ফিতনা সকাল বেলা মুমিন সন্ধ্যা বেলা কাফের হয়ে যায় সন্ধ্যা বেলা মুমিন সকাল বেলা কাফের হয়ে যায় চতুর্দিকে ফিতনা চতুর্দিকে ফিতনা চতুর্দিকে ফিতনা আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ফা ইন্নাহু মান ইয়াইশ মিনকুম বাদি ফা সায়ারা ইখতিলাফান কাসীরা ওয়া আমার উম্মতেরা আমার পরে যারা দুনিয়াতে বসবাস করবা দেখবা চারিদিকে খালি ইখতিলাফ আর ইখতিলাফ ইখতিলাফ আর ইখতিলাফ ওই সময়ে তোমাদের করণীয় হলো ফা আলাইকুম বিসুন্নতি 
শক্ত করে মারির দাঁত দিয়ে শক্ত করে কামড়াইবা সামনের দাঁত দিয়ে দড়িও না ধরবা মারির দাঁত দিয়ে কারণ সামনের দাঁত দিয়ে দৌড়লে কিন্তু যদি তুমি মারির দাঁত দিয়ে শক্ত করে ধরো ওই ফেতনা তোমার সুন্নত নিয়ে যত টানাটানি করুক না কেন তোমার থেকে সুন্নত সরাইতে পারবে না কারণ মারির দাঁত দিয়ে ধরলে এটা শক্ত করে ধরা হয় মজবুত করে ধরা হয় আল্লাহ রসুল খবরদার ওই পেতনার যুগে দেখবা নতুন নতুন কত আমল নতুন নতুন এবাদত নতুন নতুন দরুদ নতুন নতুন জিকির নতুন নতুন পদ্ধতি কত রকমের এবাদত কত রকমের আকিদা কত রকমের পদ্ধতি খবরদার এই নতুন নতুন জিনিসগুলা থেকে দূরে থাকবা কারণ ফাইন্না মহদা সাতিন বেদা এরকম নতুন জিনিস যেগুলো তৈরি হয় এগুলার নাম বেদাত বা কুল্ল বেদা তিন দলালা সমস্ত বেদাত হলো গোমরাহি বা কুল্লু দলালা তিন ফিন্নার আর এই সকল গোমরাহি তোমাদেরকে জাহান নামের দিকে নিয়ে যাবে ওই ফতনার যুগে তোমরা নতুন এবাদত করার থেকে দূরে থাকবা পুরানা এবাদত করবা নতুন এবাদত না আচ্ছা এখন পুরানা এবাদত আর নতুন এবাদতের সীমানা কতটুকু এটা বোঝা লাগবে না নতুন কোন গুলা পুরাতন কোন গুলা কোন যুগ পর্যন্ত কত সাল পর্যন্ত নতুন পুরাতন তারপরে কত সাল থেকে নতুন এটা তো বোঝা লাগবে কারণ কালকে যেটা হয়েছে এটাও তো পুরাতন আজকে যেটা এটা নতুন তাই বলে কি গতকাল পর্যন্ত যা তৈরি হয়েছে সবগুলো পুরাতন কি বলেন তাহলে পুরাতনের সীমানা কতটুকু এটা তো বুঝে নিতে হইব এটা আল্লাহ রসুল সাল্লামের এই কথার মধ্যে আছে শক্ত করে কামড়ায় ধরে রাখবা আমার সুন্নত কে এবং আমার হেদায় প্রাপ্ত খোলাফায় রা সেদিনের সুন্নত কে দুটা কথা বলছেন আল্লাহ রসুল সালাম একটা হলো আমার সুন্নত খেলাপত কত বছর ওর এটাও জানা না খোলা পায় রাশে দিন তিরিশ বছর নবী সাল্লামের নবুয়ত হইল তেইশ বছর তাহলে তেইশ বছর প্লাস তিরিশ বছর কয় বছর হয়েছে এই তেপ্পান্ন বছরের মধ্যে যেগুলো এবাদত এইগুলা পুরানা এবাদত এই তেপ্পান্ন বছরের পরে যেগুলা তৈরি হয়েছে এইগুলার নাম মোহদাসা এগুলা এইসব নতুন এগুলার নাম নতুন এবাদত তেপ্পান্ন বছরের পরে যত আকিদা তৈরি হয়েছে এগুলা সব নতুন তৈরি কৃত আকিদা তেপ্পান্ন বছরের পরে যত আমল তৈরি হয়েছে এগুলা সব নতুন নতুন আমল নতুন নতুন তরিকা এই তেপ্পান্ন বছরের মধ্যে যেটা এবাদত যেটা আমল এটা কেয়ামত পর্যন্ত এবাদত এই তেপ্পান্ন বছরের পরের যেগুলো এগুলো কেয়ামত পর্যন্ত মোহদাসা কেয়ামত পর্যন্ত বেদাত আল্লাহ রসুল সাল্লাম আরো স্পষ্ট করে বলছেন বাতিল এটা প্রত্যাখ্যাত এটা আল্লাহর কাছে কবুল হয় না নতুন এবাদত করলে আল্লাহ সেটা কবুল করেন না এবাদতটা হইতে হবে পুরানা এবাদত 
ফুরা না ইবাদত কোনটা আরে সবাই ঘুমাই গেছেন নাকি ফুরা না ইবাদত কোনটা ওই 53 বছরের ইবাদত গুলা ফুরা না ইবাদত আল্লাহর কাছে কবুল হতে হলে ফুরা না ইবাদত লাগবে গাড়ির ক্ষেত্রে সব সময় মানুষ নতুন মডেলের খোঁজে দুনিয়াবি বিভিন্ন জিনিসের ক্ষেত্রে মানুষ নতুন মডেল খোঁজে কিন্তু দ্বীনের ব্যাপারে আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য সবচেয়ে পুরানা মডেল কি বলেন যত পুরানা মডেল পাইবেন তত মনে করবেন যে উন্নত ইবাদত সহি ইবাদত যত নতুন মডেলের ইবাদত পাইবেন তত মনে করবেন এটা নতুন এটা বাতিল এটা প্রত্যাখ্যাত এটা বেদাত এজন্য যত পুরান যুগের ইবাদত তত মনে করবেন যে খাঁটি ইবাদত অরিজিনাল ইবাদত এজন্য আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সীমানা দিবেন যে এই 53 বছর আমার পরে খলাফায় রাশিদিন পর্যন্ত যেগুলো ইবাদত এগুলো কিয়ামত পর্যন্ত সুন্নাত আর এর পরে যেগুলো তৈরি হয় এগুলোর নাম কি বেদাত বেদাত এত ভয়ঙ্কর বেদাত করলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাউজে কাউসারের পানি পাওয়া যায় না 12 জন প্রসিদ্ধ সাহাবী থেকে হাদিস বর্ণিত হয়েছে সহিহ আল বুখারী সহিহ মুসলিম সহ অসংখ্য হাদিস গ্রন্থে এই হাদিসটি এসেছে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাউজে কাউসারের সামনে দাঁড়ানো থাকবেন হাউজে কাউসারের পান পাত্রের সংখ্যা কাদাদে নুজুম ইসমা আকাশের নক্ষত্র যে রকম হাউজে কাউসারের গ্লাসগুলা এত অধিক সংখ্যক অর্থাৎ প্রত্যেককে প্রত্যেক উম্মতকে ওয়ান টাইম একটা একটা গ্লাসের মধ্যে পানি দেওয়া হবে সুবহানাল্লাহ একজনে খাই শেষ হইলে আরেকজন এরকম না প্রত্যেকের জন্য নতুন নতুন একটা একটা গ্লাস সুবহানাল্লাহ হাউজে কাউসারের সেখানে বিদ্যমান আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে হাউজে কাউসার পান করাবেন কিছু লোক দূরে থেকে দৌড়াই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে আসতে থাকবে ফেরেস তারা লাঠি নিয়ে দাঁড়ায় থাকবেন তাদেরকে এদিকে আসতে দিবেন না খবরদার হাউজে কাউসারের দিকে যাওয়া যাবে না আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখান থেকে তাকাই দেখতেছেন এই মানুষগুলা তো আমার উম্মত এই মানুষগুলা তো ভালো মানুষ এদেরকে কেন বাধা দিচ্ছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলবেন হাউলাই উম্মতি হাউলাই উম্মতি এরা তো আমার উম্মত এরা তো আমার উম্মত এদেরকে আটকে রাখছো কেন এদেরকে ছেড়ে দাও ফেরেস তারা বলবেন আমলের মধ্যে এবাদতের মধ্যে নতুন নতুন অনেক এবাদত বানাইছে সুতরাং যারা আপনার পরে নতুন এবাদত বানাইছে এই মানুষগুলো হাউজে কাউসারের পানি পাবে না नतुन बनाते तुम्हारे जारकार जो एबादत दरकार समस्त एबादत परिपूर्ण रूप से शिखे दिए आस देखा दिए आस हाथे कलमे वास्तव में नमुन तुम्हारे सामने तुले धरे एस आल्ला पाखर जो विदाय हजर विदाय हजर दिन दशम हिजर नय जिल हज तारीखे आल्ला पाक सुराल मायदार तीन नम्बर आयात नजिल कर जीवित दिन के परिपूर्ण कर दी सूतरा असम्पन्न रेखे जान नई তাহলে নতুন আর আবাদতের দরকার কি যেগুলো নবী সাল্লাম সাহাবাই কেরাম করে গেছেন রেখে গেছেন সেগুলোই তো আমরা পরিশেষ করতে পারি না কিন্তু শয়তান চায় কি আমি আপনি তো চাই শূন্যতর উপরে থাকতে কিন্তু শয়তান চায় খবরদার শূন্যতর উপরে থাকা যাবে না 
কারণ শয়তান চায় আপনার এই গাদার মতো পরিশ্রম করাবে সারা রাত পরিশ্রম করবেন সারা দিন পরিশ্রম করবেন সমান সমান রেজাল্ট হবে জিরো আপনি সারা দিন সারা রাত পরিশ্রম করছেন নাম্বার পাবেন জিরো তো শয়তান আপনারে ওই কাজে লাগাই দিয়ে শয়তান না কে তেল দিয়ে ঘুমায় কয়ে তো কষ্ট করার দরকার কি একটা এবাদত বানাই দিতে পারলে নতুন এবাদত সুন্দর একটা এবাদত যদি বানাই দেওয়া যায় আর মানুষ যদি দলে দলে এই এবাদতটাই করতে থাকে তাহলে আমার আর পরিশ্রম করার দরকার নাই এরা সারা দিন সারা রাত এই এবাদত করব পরিশ্রম করব মাসখানে এদের রেজাল্ট হবে জিরো কিছুই পাবে না কারণ বেদাত বেদাত এবাদত করলে যত এবাদত করুক সমান সমান জিরো কিছুই পাবে না শয়তান এই জন্য সুন্নতের উপরে থাকতে দে না সবসময় সুন্নত থেকে সরাই দে সুন্নত থেকে পদস্খলন করাই দে দেখবেন ফরজ নামাজের পরে তেত্রিশ বার সুবাহান আল্লাহ তেত্রিশ বার আলহামদুলিল্লাহ তেত্রিশ বার আল্লাহ আকবর একশতম বার আল্লাহ রসুল সাল্লাম এটা শিখাই দিছেন তাহলে তেত্রিশ বার সোহান আল্লাহ তেত্রিশ বার আলহামদুলিল্লাহ তেত্রিশ বার আল্লাহ আকবর কিন্তু দেখবেন আপনি যখন পড়তে যাইবেন শয়তান আপনাকে তেত্রিশ বার পূর্ণ করতে দিবে না হয় চৌত্রিশ বার হয়ে যাবে না হয় বত্রিশ বার হয়ে যাবে হয় একবার বাড়ি যাইব অথবা একবার কমে যাইব শয়তান আপনাকে তেত্রিশ তেত্রিশ করতে দিবে না কারণ আপনি যদি তেত্রিশই পূর্ণ করে ফেলেন তা আপনি তো শূন্যতের উপর আমল করে ফেলছেন এজন্য শয়তান আপনাকে শূন্যতের উপরে থাকতে দিবে না শয়তান হয় তেত্রিশের জায়গায় চৌত্রিশ বানাই দিব অথবা তেত্রিশের জায়গায় একটা কমায় বত্রিশ বানাই দিব দেখবেন যে আপনি পড়তেছেন পড়তেছেন হঠাৎ করে বলে গেছেন এলোমেলো হয়ে গেছে হয় বত্রিশ না হয় চৌত্রিশ তেত্রিশ হবে না আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেন যে ব্যক্তি সকাল বেলায় সন্ধ্যা বেলায় একশত বার বলবে সোহান আল্লাহি সোহান আল্লাহিহি সোহান আল্লাহিহি খালি এই বাক্যটা আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেন সে কি আমতের দিন এমন পরিমাণ নেকে নিয়ে আসবে যে ব্যক্তি এই আমল করে নাই তার আমল আর এর আমল সমান হবে না এরকম বিশাল ফজিলত নিয়ে আসবে সোহান আল্লাহ এই জন্য দেখবেন একশো বার যখন সোহান আল্লাহ হামদি পড়তে যাইবেন হয় একশো একবার হইব অথবা নিরানব্বই বার হইব একশো বার হবে না শয়তান আপনাকে নবী সাল ইসলাম যে সন্নত গুলোর কথা বলছেন সন্নতের উপরে থাকতে দিবে না হয় বাড়াই দিব না হয় কমাই দিব নবী সাল্লাহ ইসলামের সন্নত হইল যাকে চিন আর যাকে না চিন সবাইকে সালাম দাও সালামের পদ্ধতিটা হবে আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ কিন্তু শয়তান আপনাকে এই সুন্নতের উপরে থাকতে দিবে না শয়তান বানাই দিবে সাম আলাইকুম শয়তান বানাই দিব কি সাম আলাইকুম আসসালাম আলাইকুম থাকবে না আসসালাম আলাইকুম তাকে পরিবর্তন করে সাম আলাইকুম শয়তান চেঞ্জ করে দিছে পরিবর্তন করে দিছে আপনাকে সুন্নতের উপরে থাকতে দেয় নাই আপনি মনে করতেছেন সালাম দিচ্ছেন সালাম দিচ্ছেন কিন্তু আসলে সালাম হচ্ছে না বরং উল্টা গুনা হয়ে যাচ্ছে কারণ শয়তান আপনাকে সুন্নতের উপরে থাকতে দেয় নাই এইভাবে যতগুলো সুন্নত আছে আপনি সুন্নতের উপরে থাকতে চাইবেন শয়তান কিন্তু আপনাকে সুন্নতের উপরে থাকতে দিবে না কারণ শয়তান ভালো করে জানে সুন্নত থেকে বাহিরে গেলে সুন্নত থেকে পদস্খলন ঘটলে আপনার ওই আবাদত আর কবল হবে না এজন্য সব সময় খেয়াল রাখতে হবে নামাজটা পড়ার সময় খেয়াল রাখতে হবে আমার রাসুল সাল্লাহ ইসলাম কিভাবে নামাজটা পড়ছেন আমার রাসুল জামনে পড়ছেন আমার রাসুলের সাহাবিরা জামনে পড়ছেন আমাকেও পড়তে হবে হুব হু ওই পদ্ধতিতে এর বাহিরে যদি নিজের পদ্ধতিতে রুকু করেন নিজের পদ্ধতিতে সাজদা করেন নিজের পদ্ধতিতে বৈঠক করেন সারা জীবন নামাজ পড়ব নামাজ আল্লাহ কবল করবে না নামাজ কবল হইতে হইলে নবী সাল্লাম যেভাবে পড়ছেন 
আল্লাহ রাসূল যেভাবে রুকু করছেন আল্লাহ রাসূল যেভাবে সাজদা করছেন আল্লাহ রাসূল যেভাবে বৈঠক করছেন আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যেভাবে দাঁড়াইছেন সেইভাবে দাঁড়াইতে হবে রুকু করতে হবে সাজদা করতে হবে বৈঠক করতে হবে এর থেকে 1 ইঞ্চি বাড়ানো যাবে না 1 ইঞ্চি কমানো যাবে না জুমার নামাজ দুই রাকাত জুমার নামাজ কয় রাকাত আপনারা কয় রাকাত পড়েন এখন যদি বলেন প্রতিদিন জোহরের নামাজ পড়ি চার রাকাত আজকে জুমার নামাজ দুই রাকাত কেন আজকে তো আরো বেশি পড়া দরকার আজকে ছুটির দিন কাজকর্ম কম আজকে আসি ইবাদত করার জন্য তাহলে আজকে দুই রাকাত পড়ব না আজকে সবাই মিলে জুমার নামাজ চার রাকাত পড়ি অসুবিধা আছে কি অসুবিধা নামাজ পড়লে কি গুনাহ হয় নামাজ বেশি পড়ছেন সওয়াব বেশি হবে কি নামাজ পড়লে গুনাহ হয় জি দুই রাকাতের জায়গায় চার রাকাত পড়ছেন আরো সওয়াব বেশি হবে ডাবল সওয়াব কারণ দুই রাকাত পড়লে সওয়াব যা হয়তো আরো দুই রাকাত বেড়ে গেছে চার রাকাত সওয়াব এবার বেশি সওয়াব না না কেন হ্যাঁ সুন্নাত থেকে সরে গেছেন আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সারা জীবন জুমার নামাজ ইমামতে করেছেন দুই রাকাত জুমার নামাজ পড়াইছেন আল্লাহ রাসূলের চাইতে আপনি যদি একটু বেশি বুঝে যান নিজেকে একটু বেশি পণ্ডিত মনে করেন বেশি সওয়াব বেশি ফজিলত মনে করেন তখনই আপনার পুরা ইবাদতেই বাতিল নামাজ তো হবে না হবে না ইমানও চলে যাবে খালি নামাজ যাবে না আমও যাব সালাও যাব মানে নামাজও যাব ইমানও যাব দুটেই যাব কারণ আপনি আল্লাহর রাসূলের থেকে বেশি বুঝে গেছেন এজন্য সব সময় আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের চাইতে বেশি বোঝা ইয়া আইয়ুহাল লাযিনা আমানু লা তুকাদদিমু বাইনা ইয়াদাইল্লাহি ওয়া রাসূলি হে ইমানদাররা আল্লাহ এবং রাসূলের থেকে বেশি বুঝিও না আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের চাইতে আগানো যাবে না অগ্রগামী হওয়া যাবে না বেশি বোঝা যাবে না দুই রাকাত দুই রাকাতের মধ্যে থেমে থাকতে হবে আচ্ছা এবার আপনাদেরকে আরেকটা মাসালা জিজ্ঞেস করব আপনারা জবাব দিবেন দুই রাকাত অথবা চার রাকাত নামাজের মধ্যে শেষ বৈঠকে বসলাম শেষ বৈঠকে বসার পরে প্রথমে কি পড়তে হয় তাসাহুত পড়তে হয় আত তাহিয়াতুল লিল্লাহি ওয়াস সালাওয়াত ওয়াত তাইয়্যিবাত এই পর্যন্ত পড়ছে পড়ার পরে আমার মনে হলো এর পরের বাক্যটা এর পরের অংশটা হলো আমার নবীকে সালাম দিতে হবে সালাম দেওয়া লাগবে না আসসালামু আলাইকা আইয়ুহান নবিয়্যু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু এটা এই সালামটা কার উপরে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উপরে আমি চিন্তা করলাম আহারে এত বড় বেয়াদবি আমার নবীর শানে মানায় না আমার নবীকে সালাম দিমু আর এইভাবে বসে বসে সালাম দিমু কত বড় বেয়াদবি উঠে দাঁড়াই গেলাম আত্তাহিয়াতের মধ্যে বৈঠকের মধ্যে একটা বাক্য বলার পরে দাঁড়াই গেছি প্রথম পড়ছি আত্তাহিয়াত তারপরে দাঁড়াই গেলাম দাঁড়াই নবীকে সালাম দিলাম আসসালামু আলাইকা আইয়ুহান নবিয়ু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু সালামটা দিয়ে আবার বসে গেলাম আর তাই এতর বাকি অংশ যেটা আছে আবার বসে বসে সেটা শেষ করলাম এরপরে আবার আমার নবীর উপরে দরুদ আবার চিন্তা করলাম আহারে এইভাবে বসে বসে দরুদ পড়লে কত বড় সাংঘাতিক বেয়াদবি আমি আল্লাহর নবীর সানে এত বড় বেয়াদবি আর সহ্য হয় না আর বসে থাকতে পারি না আবার উঠে দাঁড়াই গেলাম দাঁড়াই দাঁড়াই দরুদ পড়লাম আল্লাহ মোহাম্মদ কামা সাল্লাই তালা ইব্রাহিম ওয়ালা আলি ইব্রাহিম ইন্না কাহামি দুম মাজিদ দাঁড়ায় দাঁড়ায় দরুদ পড়ার পরে বসে গেলাম বসার পরে দোয়াই মাসুরা পড়লাম আল্লাহুম্মা ইন্নি জালামতু নাফসি জুলমান কাসীরা ওয়ালা ইয়াগফিরুজ যুনুবা ইল্লা আনতা শেষ করলাম শেষ করে দুই দিকে সালাম ফিরাইলাম আমার নামাজ হইছে কি হয় নাই ওরে কি কয় আমার নবীর সম্মান করছি আমার নবীর মোহব্বত করছি আরে মিয়া নবী না হইলে নামাজ হইতো নাকি যেই নবী না হইলে নামাজ পাইতা না সেই নবীর সম্মান জানাইছি আর শরীয়তপুরের বাইরে ফতোয়া দেয় আমার নামাজ হবে না 
কি বলেন নামাজ হবে কার উসিলা সিন্নি খালি মোল্লা সিন্নি না কার উসিলে নামাজ পাইলা কার উসিলে তুমি নামাজ শিখলা নামাজের মতো ইবাদত পাইলা সেই নবীর সম্মান জানাইছি আমি খারাপ কিছু করছি কি বলেন আমি তো সব নবীর সম্মানে করছি নবীর मोहब्बतে করছি আর আপনারা শরীয়তপুরের বাইরে এখন আমার নামাজ হবে না এটা কেমন কথা কি আমি খারাপ কিছু করছি নামাজের মধ্যে হ্যাঁ আমি তো নবীর সম্মান জানাইছি আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দাঁড়ায় দাঁড়ায় সালাম দিছি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দাঁড়ায় দাঁড়ায় আমি দরুদ পড়ছি আমি তো খারাপের কিছু করি নাই কি বলেন নামাজ হবে বলেন নামাজ তো হবে না হবে না আমো যাইব সালাও যাইব নামাজও যাইব ইমানও যাইব ঠিক খালি নামাজ না ইমানও যাইব তাহলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বেশি मोहब्बत অতি বারবারি নিজের মন গড়া मोहब्बत দেখাইতে যাই ইমানও যাইব আমলও যাইব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি করা ইমানের অংশ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া নাই ইমান নাই একজন ইমানদার নিজের নফসের চাইতে নিজের প্রাণের চাইতে নিজের রুহের চাইতেও আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বেশি मोहब्बत করে বেশি ভালোবাসে না হলে তার ইমানে নাই ওমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লা আনতা আহাব্বু ইলাইয়া মিন কুল্লি শাই ইল্লা মিন নফসি ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনারে আমি এত मोहब्बत করি দুনিয়ার আর কোন জিনিসকে এত मोहब्बत করি না ইল্লা মিন নাফসি তবে আমার নিজের চাইতে বেশি मोहब्बत করি না আমার নিজেরে বেশি করি তারপরে আপনাকে সব কিছুর চাইতে বেশি मोहब्बत করি আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন লা ওয়াল্লাহি লা ইয়া উমর আল্লাহর কসম তুমি এখন ইমানদার হও নাই ওমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন ওয়াল্লাহি লা আনতা হাব্বু ইলাইয়া মিন কুল্লি শাই হাত্তা মিন নাফসি ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখন সব কিছুর চাইতে এবং কি আমার নিজের চাইতেও আপনি আমার কাছে বেশি मोहब्बतের সুবহানাল্লাহ আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন আল আন ইয়া উমর উমর এতক্ষণে তুমি ইমানদার হইছো এতক্ষণে ইমানদার তাহলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিজের জানের চাইতেও বেশি मोहब्बत করা ইমানের দাবি না হয় ইমান নাই এজন্য কেউ যদি আমার নবীকে গালি দেয় খারাপ কিছু বলে আমার আপনার কাছে নিজের জীবনের চাইতেও বেশি ব্যথা লাগে ঠিক আমাকে আপনাকে গালি দিলে আমাকে আপনাকে অত্যাচার করলে নির্যাতন করলে এত কষ্ট লাগে না আমার নবীকে যদি কেউ একটা খারাপ কথা বলে গালি দেয় সেটা যত কষ্ট লাগে এটা সব মুসলমানের এই নবীর मोहब्बत নিয়ে রাজনীতি করা যাবে না নবীর मोहब्बत নিয়ে রাজনীতি না এটা সব মুসলমান मोहब्बत করে কিন্তু কেউ আবার নবীর मोहब्बत নিয়ে আজকে রাসূল নিয়ে রাজনীতি খেলা মানে নিজেদেরকে আশেক রাসূল মনে করে আর বাকি সব মনে হয় রাসূলের কিছু না আশেক রাসূল নাম দিয়ে দুনিয়ার শিরক দুনিয়ার বেদাত আশেকে শিরক আশেকে বেদাত আশেকে হাওয়া আশেকে কবর সব আশেক হয়ে নিজেকে আশেক রাসূল আবার আশেক রাসূল নিয়ে রাজনীতি কয় যারা নবীর শানে এটা করে না ওটা করে না তারা মুসলমান না নাউযুবিল্লাহ তাহলে নবীর শানে মনে যেমন চায় তেমনি मोहब्बत করা যাবে না আমি যে নামাজের দৃষ্টান্ত দিলাম এখানে নবীর मोहब्बत করি ইমানও যাইব আমলও যাইব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের मोहब्बत কেমনে করতে হবে এটা আল্লাহ পাক শিখাই দিয়েছেন আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিখাইছেন সাহাবায়ে کرام এর বাস্তব নমুনা কিভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে मोहब्बत করতে হয় সাহাবায়ে کرام শিখাই দিয়েছেন এর বাইরে নিজের মন গড়া পদ্ধতিতে मोहब्बत করলে সেটা मोहब्बत হয় না বরং সেটা শিরক হয় বেদাত হয় কুফর হয় এজন্য আমার ভাই ও বোনেরা প্রত্যেকটা ইবাদত সুন্নতের আলোকে করতে হবে বেদাত থেকে দূরে থাকতে হবে আর আমি দুই তিনটা কথা বলে শেষ করব ইনশাআল্লাহ আর লম্বা করব না কথাই কয়টা মনে রাখলেই জীবনে হেদায়েতের জন্য যথেষ্ট আমিন সুন্নাত দুই রকমের এক সুন্নতের নাম হলো সুন্নতে ফেলিয়া আর এক সুন্নতের নাম হলো সুন্নতে তারকিয়া আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেই কাজ করেছেন যেখানে করেছেন সেখানে করার নাম সুন্নাত যেটা করেন নাই 
এটা না করার নাম সুন্নত আল্লাহ রসুল সাল্লাম পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের আজান দিছেন আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে আজান দেন নাই যেমন ঈদের নামাজ আজান দেন নাই জানাজার নামাজ আজান দেন নাই দিছেন ঈদের নামাজ আজান আছে জানা যায় তাহলে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের আজান আছে কিন্তু ঈদের নামাজের জানাজার নামাজের আজান নাই এখন আজান দেওয়া কি খারাপ কাজ আজান দেওয়া তো সাওয়াবের কাজ ফজিলতের কাজ ভালো কাজ তাহলে ঈদের নামাজও আমরা আজান দিই অসুবিধা কি কি বলেন অসুবিধা আছে কেন আজান দিলে আবার কি অসুবিধা আজান দিলে শয়তান সব পালাই যায় আজান যত দূর শোনা যায় তত দূর পর্যন্ত গাছ পালা তরু লতা সমস্ত মাখলুকাত আমার জন্য সাক্ষী হয়ে যায় তাহলে আমি আজান দিব ঈদের নামাজে অসুবিধা কোথায় আমি কি খারাপ কিছু করছি এটা তো হাসা না এটা সুন্দর কাজ আজান দেওয়া খারাপ কাজ তা আজান দেওয়া যাবে না কেন নিষেধ করে নাই আল্লাহ রসুল কোনো হাদিসে বলে না এ খবরদার ঈদের নামাজে আজান দিবে না এরকম নিষেধও করে নাই मुआजिन <laughs> निर्देश दीबाईराम अनुमोदन दी सब ग नाम हल सुन्न সব নবী সাল্লাম নিজে করা শর্ত না নবী সাল্লামের সমস্ত আমল উন্নতের জন্য সুন্নত না এই সূত্র আবার মনে রাখতে হবে নবী সাল্লাম তিন ধরনের কাজ করতেন এক ধরনের কাজ আছে নবী সাল্লামের ব্যক্তির সাথে সম্পর্কিত নবী সাল্লামের ব্যক্তি জীবনের সাথে মানবতার সাথে মানব ইয়াতের সাথে বাসার ইয়াতের সাথে সম্পর্কিত কিছু কাজ নবী সাল্লাম করতেন যেগুলো বাসার ইয়াতের সাথে মানবতার সাথে সম্পৃক্ত যেমন নবী সাল্লাম খাবারের ক্ষেত্রে কিছু কিছু খাবার খুব পছন্দ করতেন নবী সাল্লামের কিছু পছন্দের খাবার ছিল এই খাবার গুলাকে নবী সাল্লাম খুব ভালোবাসতেন আবার কিছু কিছু খাবার নবী সাল্লাম হালাল খাবারও খাইতেন না সাহাবিদেরকে বলতেন যে তোমরা খাও আমি খাবো না এটা হালাল কিন্তু আমার রুচিতে আসে না আমি খাবো না গরুর বুড়ি আছে না বুড়ি ছিলেন নেই আপনারা কি বলেন বুড়ি এ বলেন এই বুড়িটা কারো কাছে কত পছন্দের খাবার আর কেউ দেখলে বমি আসে কেউ সহ্য করতে পারে না আবার অনেকের কাছে কি পছন্দের এক নম্বর খাবারের তালিকা গরুর বুড়ি এরকম মানুষও আছে আছে না তাহলে একই খাবার কারো কাছে পছন্দের কারো কাছে পছন্দের না আল্লাহ রসুল সাল্লাম অনেক হালাল খাবারও খাইতেন না ভালো লাগতো না আবার অনেক খাবারকে খুব পছন্দ করতেন খুব ভালোবাসতেন খুব বেশি খাইতেন নবী সাল্লাম কোন কোন কাপড় ওই যুগের কোন কোন কাপড় বেশি পছন্দ করতেন আবার কোন কোন কাপড় ব্যবহার করতেন না অনেক ধরনের কাপড় পাওয়া যেত আরব দেশে তৎকালীন বিভিন্ন দেশ থেকে ব্যবসায়ীরা নিয়ে আসতো নবী সাল্লাম কোনটা পছন্দ করতেন কোনটা পছন্দ করতেন না এইরকম ব্যক্তি জীবনের উঠা বসা খাওয়া দাওয়া বিভিন্ন বাসার ইয়াতের সাথে সম্পৃক্ত অনেক বিষয় আছে নবী সাল্লাহ ইসলাম টয়লেটে যাওয়ার সময় যেই লোটা নিয়ে যাইতেন কোনো সময় মাটির কোনো সময় বিভিন্ন জিনিসের বানানো লোটা এরকম বিভিন্ন ধরনের ওই যুগে যা যা পাওয়া যেত এরকম জিনিস ব্যবহার করতেন তাহলে উম্মতের জন্য ওই খাবার ওই জিনিসগুলো ব্যবহার সুন্নত কি না বলেন দেখি নবী সাল্লাম যে লোটা ব্যবহার করতেন ওই লোটা আমাদের জন্য সুন্নত কি না ওই লোটা ফাইবেন কই নবী সাল্লামের যুগের যে বদনা ওই বদনা আজকে সারা পৃথিবী খুঁজে আপনি পাইবেন নাকি তাহলে কি এটা সুন্নত হারাই গেছে যদি এটা সুন্নত হইতো 
তাহলে সাহাবাই কেরাম ওই বদনা জীবনেও হারাইতেন না ওই বদনাকে সাহাবাই কেরাম জীবন তরাইতেন এবং লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি বদনা ওই বদনার অনুকরণে আজ পর্যন্ত বানানো হইতো এটা যদি সুন্নত হইতো সাহাবাই কেরাম এই সুন্নত হারাইতে দিতেন না তাহলে এটা নবী সাল্লাহ সাল্লামের আমল নবী সাল্লাম করছেন কিন্তু সুন্নত না নবী সাল্লাহ সাল্লাম কিছু কিছু খাবার পছন্দ করতেন উম্মতের জন্য ওই খাবার পছন্দ করা সুন্নত কিনা বলেন দেখি আমরা যে খাবার খাই নবী সাল্লাম এই খাবারের অধিকাংশ জীবনও খান নাই ব্যক্তিগত কাজ গুলো থেকে যেগুলো নির্দেশ দিচ্ছেন করার জন্য এগুলো করা সুন্নত যেগুলোর কোন নির্দেশনা দেন নাই এইগুলো উন্মতের জন্য সুন্নত না অনুমোদন দিয়েছেন এগুলো কে আমক পর্যন্ত সুন্নত আরেক ধরনের কাজ আছে নবী সাল্লামের জন্য খাস এটা উম্মতের জন্য সুন্নত না আল্লাহ নিজেই বলে দিছেন যেমন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম এগারো জন স্ত্রী বিবাহ করেছেন উম্মতের জন্য এটা সুন্নত কিনা এটা উম্মতের জন্য সুন্নত না কেন আল্লাহ কোরআনে কারিমে সরাসরি বলে দিছেন খাস তোমাদের জন্য এটা নয় যদি এটা আল্লাহ বলে না দিতেন তাহলে আমরাও করতে পারতাম কি বলেন সবাই চুপ করে রেখেছে কয়েক খবর যদি বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে তাহলে সর্বনাশ একটাই ঠিক মতো আমরা ব্যবস্থাপনা করতে পারতেছি না আবার এগারোটা যদি এটা শুনে বাড়িতে তা অবস্থা শেষ তাহলে নবী সাল্লাহ সাল্লাম এগারোটা বিয়ে করেছেন এটাও আমাদের জন্য সুন্নত হইতো যদি আল্লাহ পাক ওই নিষেধাজ্ঞা না দিতেন বিয়েগুলোজে করেন নাই স্বয়ং আল্লাহ রবুল আলমিন করাইছেন এগুলো আল্লাহর নির্দেশে করেছেন এই জন্য এগুলো দেখবেন যে কোন বয়সে কোন বয়সের নারী নবী সাল্লামের বয়স কেমন স্ত্রীর বয়স কেমন স্বাভাবিক ভাবে কেউ বিয়ে করলে এরকম করে না কারণ এই বিয়েগুলো আসমানি ফয়সালা আল্লাহর দিনের জন্য কোন বংশে মেয়ে একটা মেয়ে বিয়ে করলে ইসলামের কল্যাণ হবে দিনের কল্যাণ হবে আল্লাহ ভাগ ওই বংশে নবী সাল্লামকে দিয়ে একটা মেয়ে বিয়ে করাইছে কারণ মেয়ে বিয়ে করার পরে যখন ওই বংশের জামাই হয়ে গেছে তখন তাদের ভিতরে একটা সহানুভূতি ঢুকে গেছে যে জামাইয়ের উপরে অত্যাচার করা যাবে না জামাইয়ের মতাদর্শের উপরে অত্যাচার করা যাবে না এই বিয়েগুলো সব আল্লাহর দিনের উদ্দেশ্যে নবী সাল্লামের ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যে না তাহলে নবী সাল্লামের এই কাজটা আমাদের জন্য সুন্নত না আবার নবী সাল্লামের জন্য তাহাজ্জুদের নামাজ ফরজ ছিল আল্লাহ কোরআনে কারিমে বলছেন এখন আপনার জন্য হালকা করে দেওয়া হইল তাহাজ্জুদ নফল কিন্তু এতদিন পর্যন্ত আপনার উপরে তাহাজ্জুদ ফরজ ছিল তাহলে উম্মতের জন্য কি তাহাজ্জুদ ফরজ এরকম অনেকগুলো কাজ আছে যেগুলো নবী সাল্লাহ ইসলামের জন্য খাস এগুলো উম্মতের জন্য শূন্য নয় তাহলে নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম যেগুলো করেছেন করতে বলেছেন নির্দেশনা দিয়েছেন এগুলো করার নাম সুন্নত আবার যেখানে করেন নাই বা করার নির্দেশ দেন নাই সেখানে না করার নাম সুন্নত যেমন ঈদের নামাজের আজান নবী সাল্লাম নিষেধ করেন নাই আবার করেনও নাই এখানে না দেওয়া আজান না দেওয়াটা সুন্নত দিলেই গুণা হবে তাহলে আজান কোন জায়গায় দিলে ফজিল আবার কোন জায়গায় দিলে আচ্ছা জিকির আপনি যে কোনো জায়গায় রাস্তাঘাটে হাঁটতে চলতে ফিরতে সবসময় পড়েন সোভান আল্লাহ হিমা বিহান দিহি সোভান আল্লাহ হিলা 
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله এই জিকির গুলো সব সময় করতে থাকেন ফজিলত না আচ্ছা এখন আমি টয়লেটে ঢুকলাম টয়লেটে ঢুকার পরে টয়লেটের কাজ সারাইতেছি আর চিন্তা করতেছি আহারে এখন তো কোনো কাজকর্ম নাই মোবাইলও চালাইতে পারতেছি না ফেসবুকও দেখতে পারতেছি না তারপরে কারো সাথে কথাও বলতে পারতেছি না সব বন্ধ এই সময় কতক্ষণ আল্লাহর জিকির করি লই আপনি টয়লেটের মধ্যে বসে বসে টয়লেটের কাজ সারাইতেছেন আর বলতেছেন সোহান আল্লাহ হিমাবিহামদিহি সোহান আল্লাহ আজিম সাবা হইব না গুনা হইব আপনি আল্লাহর জিকির না করছেন খারাপ কিছু করছেন তাহলে আল্লাহর জিকিরও কোন জায়গায় করলে ফজিলত আবার কোন জায়গায় করলে গুনা হয় এটা বুঝে শুনে করতে হইব যদি কোন যে মিয়া এখানে আমি খারাপ কাজ করছি আল্লাহর জিকির না করছি खाली स्पर्श कर खाली स्पर्श कर आल्ला घर को जी आल्ला घर जान नाई देखें नाई आल्ला घर को चार्ट एक नाम रोकने यमी एक नाम हजरे असवाद एक नाम रोकने स्वामी एक नाम रोकने इराकी चार को चार नाम आ रोकने यमी ये स्पर्श करा सुन्नत এটাকে চুম্বন দেওয়া যায় না অন্য কিছু করা যায় না খালি স্পর্শ করাটা সুন্নত হাজরা আসবাদের কোন যেটা এটাকে ধরে চুম্বন দেওয়া সুন্নত চুম্বন দিতে না পারলে দূরে থেকে হাত দিয়ে ইশারা করতে হয় বাকি যে দুইটা আছে রুকনে ইরাকি রুকনে স্বামী এগুলা চুম্বনও দেওয়া যাবে না হাত দিয়ে স্পর্শ করাও যাবে না মহাবিয়ারাদি আল্লাহ আনু যে কোনে যায় সেই কোন খালি দড়ি দড়ি স্পর্শ করে देखी निषेधा मध्य तुम्हारे उत्तम आदर्श उल्लाह रसुल्लाम अनुमोदन दिए बेदात हलो करोदन दें ना दलिल नहीं मन बालो मन कर नाम 
তাহলে কোন জায়গায় দোয়া করলে সওয়াব হয় ফজিলত হয় আবার কোন জায়গায় দোয়া করলে সওয়াব হয় না বেদাত হয় হয় না সব জায়গায় দোয়া করলে ইবাদত না সব জায়গায় দোয়া করলে সুন্নত না আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যেখানে যেভাবে দোয়া করছেন সেখানে সেইভাবে দোয়া করা সুন্নত যেখানে যে পদ্ধতিতে করছেন আরাফার ময়দানে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম দোয়া করছেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লা লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি যেভাবে দোয়া করছেন ওইভাবে দোয়া করার নাম সুন্নত ওই পদ্ধতি থেকে বাইরে গেলে ওই পদ্ধতির ব্যতিক্রম হলে সে দোয়া করতেন কিভাবে সুবহানাকা আল্লাহুম্মা বিহামদিকা আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আন্তা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক এটা হলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের যে কোন মজলিসের যে কোন ওয়াজের যে কোন আলোচনার বৈঠক থেকে ওঠার সময় আল্লাহ বলেন ফাসাব বিহ বিহামদ রাব্বিকা হিনা তাকুম যখন আপনি উঠে যাবেন তখন আপনি আল্লাহর তাসবিহ আদায় করবেন এই তাসবিহটা হলো এটা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এটা আমল করে কোরআনের আয়াতের বাস্তবায়ন দেখাইছেন এখন আমরা যদি ওয়াজ মাহফিল শেষে সবাই মিলে আধা ঘন্টা ধরে লম্বা মুনাজাত চালাতে থাকি তখন এটা দেখতে বাজ্জিক ভাবে সুন্দর কাজ ভালো কাজ কিন্তু এটা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সুন্নতের বিপরীত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম জীবনে 10 বছরের উপরে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত এর ইমামতি করেছেন কিন্তু কোনদিন সালাম পিরানোর পরে সাহাবায়ে کرامদেরকে নিয়ে একসাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের নেতৃত্বে সম্মিলিত মুনাজাত করেন নাই এখন আমি যদি করি নবী করেন নাই অসুবিধা কি নবী নিষেধ করছে নাকি এখানে মুনাজাত করা দোয়া করা খারাপ কাজ নাকি এটা তো ভালো কাজ এই কথা মনে করি যদি এখানে করি তখন এটার নাম হবে কি বেদাত তবে আমি একা একা যদি করি তাহলে অসুবিধা নাই এটা সুন্নত কিন্তু ইমামের নেতৃত্বে একজনের নেতৃত্বে জামাত বদ্ধভাবে করা এটার নাম বেদাত আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সাহাবা کرام জিকির করতেন কিনা করছেন মনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম জিকির করেন নাই কোনোদিন সাহাবা کرام তাহলে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সাহাবা کرام যেই পদ্ধতিতে যেভাবে জিকির করেছেন কিয়ামত পর্যন্ত ওই পদ্ধতিতে জিকির করা সুন্নত আচ্ছা সাহাবায়ে کرامরা কোন তরিকার জিকির করতেন বলেন তো দেখি কথা কয় না সৃষ্টিয়া তরিকার জিকির না নক্স বন্দিয়া না মুজাদ্দিদিয়া না কাদেরিয়া না তো কোন তরিকা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি তাহলে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম জিকির করেছেন সাহাবায়ে کرام জিকির করেছেন কিয়ামত পর্যন্ত ওই পদ্ধতিতে জিকির করা সুন্নত देखते मन हक अनेक छाचिक्य मन हक केदात आल्ला रसुल सल्लाम सहबाइकाम दरद पड़े क्या पड़े ओ जुग मन दरद पड़तना पड़त जिकिर करते सब समय दरद पड़त पड़त ना তাহলে তারা যেই পদ্ধতিতে যেই সিস্টেমে দরুদ পড়েছেন কেয়ামত পর্যন্ত ওই পদ্ধতিতে দরুদ পড়ার নাম সুন্নত ওই পদ্ধতির বাইরে গিয়ে নিজেরা বানিয়ে বানিয়ে বিভিন্ন কবির কবিতা দিয়ে দিয়ে বিভিন্ন সংগীত দিয়ে তালে তালে সুরে সুরে মহাব্বতের সাথে যত রকমের দরুদ পড়ি না কেন এই দরুদ সুন্নত নয় এই দরুদের নাম বেদাত पढ़ेंद আপনাদের এদিকে মনে হয় নাই কারণ এদিকে তো অনেক আলেম ওলামা আছে এটা থাকার কথা না আছে বালাগাল ওলা বিকামালেহি 
दैनिक कई बार पढ़त कथा कहना नबी सलाम डेली कई बार पढ़त मानुष पाई विषय सालाम आलोचना सारा रत कर प्रथम मेहमान तो प्रथम सब्ला मंजूर कर सफल कर मदकमुक्त सन्स मुक्त जुआ मुक्त अपराध मुक्त अश्लीलता मुक्त जुब समाज हिसाब आल्लापा कबुल कर मदक मुक्त सन्स मुक्त एलिका हिसाब आल्लापा कबुल कर एलिका हिसाब आल्लापा कबुल कर आल्लापा जंगीबाद मुक्त एलिका हिसाब आल्लापा कबुल मंजूर कर नीन अल्लाह रबुल आलमीन एलिकार भाई बोन दे के समस्त शेरेक एवं भेदात के मुक्त हवार तौफिक दान करूँ आमदर शौकल रूपर अल्लाह पाक रहमत नाज़िल करूँ जरा अशुष्ट आसे अल्लाह पाक शबाई के शुष्टता दान करूँ जरा विभिन्न विपाद आपद मुसीबतें आसे अल्लाह पाक आमदर के शौकल विपाद आपद मुसीबतें क जी कश्न संक्षेपेष्ट उत्तर दिए 
এটা অনেক লম্বা আলোচনা তাবিজের আলোচনা করলে এক ঘন্টা লাগবে জিনিসগুলো ভালো করে বুঝতে কারণ আমাদের দেশটা তাবিজে এমনভাবে গ্রাস করছে শিশু যুবক বৃদ্ধ কিশোর মা বোন কেউ এটা থেকে মুক্ত নাই খুঁজতে দেখার ভাবে কারো গলায় আছে কারো হাতে আছে কারো কোমরে আছে কারো ফাঁয়ে আছে এক জায়গায় না এক জায়গায় আছে বিশেষ করে বাংলাদেশ ভারত পাকিস্তান এই অঞ্চলটা কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ পুরা মিডিল ইস্ট পুরা মধ্যপ্রাচ্য যতগুলো দেশ আছে এইসব দেশে খুঁজলে একবার দূরবীন দিয়ে খুঁজলেও একটা তাবিজ কোনো জায়গায় পাওয়া যাবে না কারণ ওই অঞ্চলগুলোর মানুষ তাওহিদ বুঝছে আমরা এখনো তাওহিদ বুঝি নেই আল্লাহ রসুল সাল্লাম স্পষ্ট করে বলছেন মান তামিমাতান ফাকাদ আশরাকা নবী সাল্লাম বলছেন যে ব্যক্তি তাবিজ ঝুলায় ফালা আতাম্মাল্লাহ আল্লাহ যেন তার রোগ বেয়াদি সমস্যা যেন আল্লাহ দূর না করে বদ্ধ আদিসেন